Vă salut, dragi prieteni, și bine ne-am regăsit la un nou videoclip. Astăzi vă spun un secret. Pe noi, ca popor, întotdeauna am avut niște calități mari. Și anume, unele dintre ele, l-am iubit pe Dumnezeu, ne-am iubit țara, dar mai ales ne-am iubit înainta și, și tradiția. Și ce poate fi mai frumos decât o tradiție autentică românească de Crăciun, tăierea porcului. Îl vedeți acolo și am dorit să vă iau și pe dumneavoastră cu noi în această tradiție, în această aventură pe care o facem în fiecare an, în apropierea Ignatului, tăierea porcului de Crăciun. O tradiție românească din moștrămoși, prin care străbunii noștri își asigurau necesarul de hrană animală pentru a trece iernile geroase care erau odată. Țineți minte zăpezile mari, acum, din păcate, doar plouă. După cum vedeți, sunt la o fermă, n-am putut să filmez la mine pentru că eu când am tăiat purcelul a plouat foarte tare. Sunt la nepotul meu, la fermierul Adrian, așa se numește și canalul lui, în cazul în care vreți să vizitați să vedeți cum se cresc animalele bio, cum se creșteau tradițional, aici în grășămintele și nimic toxic nu și are locul. Și ca în fiecare an îl ajut împreună cu fratele meu la această activitate. Ce să mai spun? Vizionare plăcută și sper să vă încânte acest videoclip. Ce beau eu aici? Răchie! Tradiționala noastră țuică în Montenia. Înainte să ne apărăm de treabă, trebuie să sărim o ceașcă de țuică. Ah, 
mei, 100% bio, naturală, crescută, ca la țară. Nu are euri, nu are sare, nu e injectată, nu are absolut nimic. Pentru că așa ar trebui să facem toți dintre noi. Înainte era o necesitate, acum a devenit o tradiție și ar trebui să o păstrăm așa cum a fost lăsat de ea de la bunicii noștri, de la înaintașii noștri, de la străbunii noștri. Sper că v-am gândat acest material, sper că v-am arătat exact cum se face în familia noastră, nu a fost regizat nimic, pur și simplu așa se procedează. Așa au făcut străbunicii mei, așa au făcut bunicii mei, așa facem și noi și de aceea iau parte la toate activitățile acestea împreună cu nepotul meu, cu fratele meu care acum este la masă, așa cum am spus, și am făcut aceste tradiții exact cum au trebuit să fie. Bineînțeles că aceste bunătăți se vor transforma acum în tradiționala slană, caltaboșu, toba, cărnații și așa mai departe. Le vom pune la fum, vom face carne la garniță și multe alte bunătăți. Vom intra să tranșăm toată această carne. Bineînțeles că nu voi mai filma acest lucru. Și așa cum am spus, deși mă repet, sunt la nepotul meu, la Adrian, care are o fermă, i-a dat Dumnezeu noroc și sănătate și îndrumare să facă o fermă, să facă o crescătorie de animale în care totul este natural, totul este bio, chimicalele nu au loc. Așa cum se făcea pe vremuri. Și pe mine mă bucur acest lucru, o să mai fac filmări la ferma lui pentru că îmi place să mul goile, am crescut de mic copil, nici nu exista când eu eram aici, se puneau bazele acestei microferme. Lași fel să spună câteva cuvinte, pentru că așa cum am spus, l-am am rugat, l-am sfătuit, n-a vrut sub nicio formă, dar i-am spus, băi, fă un canal de YouTube și arată-i oamenilor cum se treia pe timpuri. Și nu neapărat pe timpuri, în zilele noastre, cu tractorul, cu purcelul, cu cățelul, cu ce să faci acolo, așa natural, pentru că este o frumusețe și mulți dintre noi, nu numai dumneavoastră, mulți dintre noi dorim să simțim, chiar dacă stăm la bloc sau poate soarta ne-a îndrumat către alte mele agurme străine, poate dorim să simțim puțin din dragostea aceea, din frumusețea aceea a pământului românesc și astfel de aceea l-am îndrumat să-și facă și el un canal. Fermierul Adrian se numește canalul, dacă doriți puteți să-l accesați. Cu timpul vor apărea lucruri foarte interesante acolo și veți vedea cum trăim noi natural, mai aproape de natură, mai aproape de pământul nostru și mai ales mai aproape de ce ne-a lăsat Dumnezeu. Adi, ar trebui să spui și tu privitorilor aici câteva cuvinte, cuvinte să, să fie despre ce vorba înainte de treburile astea. Prin de mult vă salut, vă respect și două lucruri vreau să spun. Închei scurt pentru că... E prima dată când mă las filmat și sunt plin de emoții, exact cum v-am spus. Vreau să îndemn pe cine poate și are posibilitatea să ducă tradiția mai departe și să ducem tradițiile mai departe, pentru că asta ne definește pe noi, pe poporul român, tradițiile. Și identitatea noastră ca popor român. În concluzie, vreau să vă urez sărbători fericite și multă sănătate. V-am pupat, Tiberiu, o bucățică de șorici. Dragii mei, extraordinar, gustos, autentic românesc. Sper că v-a plăcut, ce să mai... Toată lumea a postat cu pomana porcului și cu tăierea porcului, dar așa am postat și noi, pentru că așa facem la noi, în familie și în zona noastră. Și sper ca și copiii mei să poată moșteni același lucru. Așa cum v-a spus și nepotul meu, acestea fiind spuse, vă doresc tot binele din lume, multă sănătate și să ne revedem cu bine la următorul în videoclip. V-aș da ceva șoriși, dar nu pot să vă trimit așa prin uh, intermediul acestui ecran. Toate cele bune mă doresc.